തൻസുറാഗിബീൻ ഫത്താമത്തെ സുബുക്ക് أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد نعم ഇമാ നബബി റഹ്മത്തുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ പ്രത്യേക ഇസ്തലാഹുമായിട്ടുള്ള ചർച്ചയിലാണ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ അനുമാനിക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം പല വിഷയങ്ങളും പ്രതിപാദിച്ചിട്ടും ഒരു ചർച്ച എന്നോളമൊന്നും ഈ വിഷയത്തിൽ ആരും വന്നു കണ്ടില്ല ആരും ഈ വിഷയം അത്ര ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് ചിലപ്പോ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏതായാലും അസഹും സഹീഹും അനുബന്ധ ചർച്ചയുമാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൂടെ നാം പറഞ്ഞുപോയത് ഇനി അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അസഹുൽ മൻസൂസ് അസഹ് പറഞ്ഞപ്പോ അൽ മൻസൂസ് എന്ന് ചേർത്തിയിട്ട് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് ഇനി നെസ് പറയുന്ന സ്ഥലത്തായിരിക്കും അപ്പൊ അത് തമ്മില് ബന്ധണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന ചർച്ചക്ക് അതും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻഷാല്ല ആ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ഇന്ന് നമ്മൾ മറ്റൊരു പദമാണ് മധുഹബ് എന്നത് അപ്പൊ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ചർച്ച ആ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ലഭിച്ചു മുസന്നഫ് കൗലൈനി വജിഹൈനി തൊരീക്കൈനി നെസ് ഇവകളൊക്കെ വയാൻ ചെയ്യും അഥവാ കൗലുണ്ട് ഇവിടെ ഇത് കൗലാണ് ഇത് വജിഹാണ് ഇവിടെ തൊരീക്കുണ്ട് എന്ന് ബയാൻ ചെയ്യും എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞതിന്റെ മാന അതുപോലെ ഇമാമിന്റെ നെസ്സാണ് എന്ന് ബയാൻ ചെയ്യും ഖിലാഫിന്റെ മർത്തബകളെയും ബയാൻ ചെയ്യും കുവത്താലും തൊഴിഫാലും എന്ന കൗല് അവിടെ ഇഷ്ടാലാക്കി നമ്മൾ മുഴുവൻ ഘട്ടങ്ങളിലും മുഴുവൻ സന്ദർഭങ്ങളിലും അതേസമയം നമ്മളതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു അത് ആമും മഹ്സൂസാണ് ഈ പ്രത്യേക അക്വാലുകളിൽ ഏതുണ്ട് കുവത്ത് തൊഴിഫിനെ ബയാൻ ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ മുസന്നിഫിന് കലാമിൽ ഇഷ്ടമില്ല അപ്പൊ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കൗലുകളിൽ അസഹ് സഹീഹ് അവഹറ് മഷ്ഹൂറ് ഈ നാല് ലഫുദുകളിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തുണ്ട് കൗലാണോ വജിഹാണോ എന്ന് ബയാൻ ചെയ്യലുണ്ട് മധുഹബിൽ അതിന് കൂവത്തുണ്ടെന്നും ഇല്ലെന്നും ബയാൻ ചെയ്യലും ഈ നാല് അൽഫാദുകളിലും അതേസമയം ഇനി പറയാൻ പോകുന്നു പിന്നെ കൗലി വജിഹ് എന്നതെന്തല്ലോ മുസന്നിഫിന്റെ ഇസ്തലാഹല്ല അത് ആമത്തുൽ ഫുക്കഹായിന്റെ പ്രയോഗമാണ് അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ മുസന്നിഫ് എന്തായിട്ടില്ല അത്തരം വിഷയത്തിന്റെ ഹല്ലിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല വരൂല്ല വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ തൊരിയക്ക് തൊരിയക്ക് എന്താണ് എന്നതും മുസന്നിഫിന്റെ ഒരു ഇസ്തലാഹല്ല അതും ആമത്തുൽ ഫുക്കഹായിന്റെ ഇസ്തലാഹാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചും മുസന്നിഫ് പ്രതിപാദിക്കാൻ വന്നിട്ടില്ല അതേസമയം തൊരീക്ക് ഉണ്ട് എന്നതിന്റെ മേൽ അറിയിക്കാൻ മുസന്നിഫ് മറ്റുള്ളവരൊന്നും കൊണ്ടുവരാത്ത ഒരു പ്രത്യേക പദപ്രയോഗം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് മധുഹബ് അപ്പൊ മധുഹബ് എന്ന് പറയുമ്പോ അവിടെ തൊരീക്കിനെ ഫായിദിപ്പിക്കും ഇനി ഇൻഷാല നമുക്ക് പറയാം 
എന്തൊക്കെയാണ് മധുഹബ് കൊണ്ട് ഈ വാർ തുറമ്പ് വരിക എന്ന ചർച്ചയിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാം ഞാൻ മധുഹബ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നവിടത്തിൽ ഫമിനത്വരീക്കൈനി അവിത്തുറുക്കി അത് എന്തിനാ എന്തിനാലായിരിക്കും രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ തൊരീക്കിനാലായിരിക്കും മിനിമം രണ്ട് തൊരീക്ക് വേണം അല്ലെങ്കിൽ അതിലധികം തൊരീക്കുകൾ ഉണ്ടാവാം എന്താണ് ഈ തൊരീക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കി രണ്ട് തൊരീക്ക് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് നിലക്കാണ് രണ്ട് തൊരീക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഒന്ന് ഹിലാഫിന്റെ തൊരീക്കും ഒന്ന് കത്തയിന്റെ തൊരീക്കുമാണ് ഇതാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവേണ്ടത് മിനിമം ഒരു ഹിലാഫിന്റെ തൊരീക്കും ഒരു കത്തയിന്റെ തൊരീക്കും വേണം ഒന്നിലധികം കത്തയിന്റെ തൊരീക്കുകൾ ഉണ്ടാവാം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാം അപ്പൊ മുസന്നിഫ് ഇപ്പോ വ്യക്തമായി ഈ വിഭാഗത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഗ്രഹിച്ച ഒരു കാര്യം എന്താ മധുഹബ് എന്ന വിഭാഗത്തിടുമ്പോ രണ്ട് തൊരീക്ക് ഉണ്ടാവും ആ തൊരീക്കിന്റെ അബ്ബൊരു അനുഹു അഥവാ തൊരീക്ക് വജിഹാലാവാം കൌലാലാവാം അപ്പൊ മധുഹബിന്റെ അബ്ബറു അനുഹു കൌലുമാവാം വജുഹുമാവാം കൌല് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല വജുഹ് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലായി മധുഹബി എന്ന വിഭാഗത്തിൽ എന്തിനെ ഫായിപ്പിക്കരില്ല കൌര് വജുഹിനെ വയാൻ ചെയ്യരില്ല അത് മുസന്നിഫിനക്ക് മുറാദല്ല ആ കൌരിനെ കല്യൂബൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ അത് മുസന്നിഫിന്റെ മേൽ എഴുത്തരാവാവും ഏ പിന്നെ കല്യൂബ് അവിടെ പറഞ്ഞു മിന്നുഹു യോലമ കൌനുൽ ഖിലാഫി തുറുക്കൻ വഹുവല്ലതി ഇൽത്തത മഹുൽ മുസന്നിഫ് ഫീമ സബക്ക സുമ്മയിൻ ഉരീദ ബി മർത്തബത്തിൽ ഖിലാഫ് അർജഹിയത്തിൽ മധുക്കൂരി അല മുക്കാബിലിഹി വഹ്യ മാലൂമത്തുൽ ഐലൻ കമാമറ അതാദാ പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്കം മധുഹബ് കൊണ്ടുള്ള അബ്ബറു അൻഹു അതിന്റെ മുക്കാബിനേക്കാൾ റാജിഹാണ് മധുഹബിൽ റാജിഹാണ് എന്നാണോ ഇതുകൊണ്ട് ഫായലിപ്പിക്കണത് അത് ഇതുകൊണ്ട് കിട്ടും അതേസമയത്ത് ആ മധുഹബ് കൊണ്ടുള്ള മുഹാബുറു അലുഹർ മസൂറ് അസഹി സഹി ഈ രൂപത്തിൽ അഥവാ പൌലാണെന്നും അത് റാജിഹാണെന്നും അതിന്റെ മുക്കാബുരത്തിൽ മർജൂഹിയത്തുണ്ടെന്നും അല്ലെ വജിഹാണെന്നും ആ വജി റാജിയാണെന്നും അതിന് മുക്കാബുരത്തിൽ മർജൂഹിയത്തുണ്ടെന്നും ഇതൊന്നും ഫായുദിപ്പിക്കുക ഇത് മുസന്നിഫിന് മേൽ എഴുത്തറാവായിട്ട് വരും ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എഴുത്തറാവ് വേണ്ട കാരണം മുസന്നിഫ് ഏറ്റെടുത്തതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് അത് ആമ മഹ്സൂസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ആ വിഷയം അവിടെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇനി നമ്മൾ പോവാ എവിടേക്ക് തൊരീക്കിലേക്ക് എന്താണ് തൊരീക്ക് തൊരീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസന്നിഫ് തന്നെ ഷാലീനെ തൊരീക്കിന്റെ മാന ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തൊരീക്ക് എന്നത് എന്തല്ല മുസന്നിഫിന്റെ ഒരു പുതിയ പ്രയോഗമല്ല അത് അതിന്റെ മുമ്പുള്ള ആളുകൾ ആമത്തുൽ ഫുക്കാഹിന്റെ ഇസ്തിലായിൽപ്പെട്ടതാണ് തൊരീക്ക് തൊരീക്ക് എന്നുള്ളത് ഷാര് മുസന്നിഫ് നിർമ്മിച്ചുണ്ടാക്കിയതല്ല അങ്ങനെ ആരൊക്കെയോ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ശരിയല്ല കൗര് വജഹ് പോലെ തന്നെ അപ്പോ ഇവിടെ ഇനി വഹിയ ആ തൊരീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വഹിയ അത് എവിടേക്കാണ് ആ നിമീർ മടക്കുക അത്തുറുക്കു എന്നതിലേക്ക് നിമീർ മടക്കും വഹിയന്റെ നിമീർ ഇപ്പൊ നേരെ മടങ്ങിയ തുർക്കിലേക്കാണ് പക്ഷേ അപ്പൊ തൊരീക്കുകളാകുന്നത് അങ്ങനാവും മുറാദ് അപ്പൊ ഇവിടെ വഹിയ ഇഹ്തിലാഫുൽ അസുഹാബി എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അസുഹാബിന്റെ ഇഹ്തിലാഫ് ഇഹ്തിലാഫ് വാഹിദായ തൊരീക്കിന്റെ ദാത്തിന് ഇഹ്തിലാഫ് ഉണ്ടാവൂല അപ്പൊ തൊരീക്കിനക്ക് മിനിമ രണ്ടെണ്ണമാണ് അപ്പൊ ഈ വഹിയ എന്നുള്ള നമീർ തുർക്കിലേക്കാണ് മടക്കുന്നതെങ്കിലും അവിടെ മാ ഫൌക്കൽ വാഹിദി എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടെ ലമീർ മടക്കിയ മതി 
അപ്പോ ഇസ്തിഹാം ഉണ്ട് നോക്കണം കാരണം ഫമിന ത്വരീക്കൈനി അവി ത്വരീ തുറക്കി ഈ വഹിയെന്ന ദമീര് ത്വരീക്കയിലേക്ക് വടക്കാൻ പറ്റൂല ത്വരീക്കിലേക്ക് വടക്കാം പക്ഷെ അപ്പൊ എഖ്തിലാഫ് എന്നുള്ള മുസ്ലിംലി എന്താ മുസ്ലിം എന്താവൂല സഹിയാവൂല ആ ഖബർ സഹിയാവൂല അപ്പൊ പിന്നെന്ത് ചെയ്യാ മാഫൂക്കൽ വാഹിദ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് മടക്കുക ഒന്നും ആവാ രണ്ടും ആവാ മൂന്നും ആവാ എന്നലക്ക് അങ്ങനെ മടക്കുക ഇസ്തിഹാം ഉണ്ട് നോക്കണം തുറക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ജമ്മ തന്നെയാണല്ലോ അപ്പൊ വഹിയ ആ തൊരീക്കുകൾ തൊരീക്ക് എഖ്തിലാഫുൽ അസുഹാബി ഫി ഹിക്കായത്തിൽ മധുഹബി മധുഹബിനെ ഹിക്കായത്ത് ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിൽ അസുഹാബ് ഇഖ്തിലാഫാവലാകുന്നു അസുഹാബിന്റെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമാകുന്നു എന്താണ് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ ഉദ്ദേശം അത് നമ്മൾ തെഹരാക്കുക യഥാർത്ഥത്തിൽ തൊരീക്ക് എന്നത് എന്തല്ല ഇഖ്തിലാഫല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പിന്നെ കല്ലൂബി ഉമൈറ ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്ത് അള്ളാഹിറു അന്ന മുസമ്മത്വരീക്കത്തിന് എഫ്സുൽഹിക്കായത്തി ബഹുമാനപ്പെട്ട പിന്നെ ആര് റിസാലത്തൊമ്പിയിലും കാണ വഹിയ ഇഖ്തിലാഫുൽ അസ്ഹാബി ഐ അസറുഹു ഔലാജിമുഹു ഫി ഹിക്കായത്തിൽ മദ്ഹബി എന്ന് കാണാം എന്താണ് പറഞ്ഞ മാന അതായത് തൊരീക്ക് തൊരീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എഖ്തിലാഫ് അല്ല യഥാർത്ഥത്തില് നെഫ്സുൽ ഹിക്കായത്ത ഹിക്കായത്തിന്റെ നെഫ്സിലേക്കാണ് തൊരീക്ക് തൊരീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് എഖ്തിലാഫ് എന്താണ് രണ്ട് ഹിക്കായത്തിന് ലാദ്യമാവുന്ന കാര്യമാണ് ഒരാള് ഹിക്കായത്തിന്റെ മർത്തബിയിലൊരു ഹിക്കായ ഹിലാഫിന്റെ മർത്തബിയിലൊരു ഹിക്കായത്ത് കത്തീന്റെ സബീലിന്റെ മേല് വേറെ ഹിക്കായത്ത് അപ്പൊ എന്തായി ഈ രണ്ട് ഹിക്കായത്ത് നമ്മള് എന്തായി ഹിലാഫ് ഉണ്ടായി അതാണ് ഹിക്കായത്തിന് ലാദ്യമാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ എന്ത് പറയാ എഖ്തിലാഫ് അസഹാബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അസറ് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമ് ഇതാണ് മുറാദ് നോക്കണം അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് പിന്നെ രണ്ട് തൊരീക്കോട് ഉണ്ടാവണമല്ലോ രണ്ട് തൊരീക്ക് ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ഉള്ളത് അപ്പൊ ഒന്ന് ഹാക്കിയായ പിന്നെ ഹിലാഫിനെ ഹിക്കായത്ത് ചെയ്യുന്ന തൊരീക്കും മറ്റൊന്ന് കാത്തിയായ തൊരീക്കും മിനിമം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് രണ്ടിന്റെയും മേടിൽ ഏതുണ്ടാവും എഖ്തിലാഫ് ഉണ്ടാവും ആ എഖ്തിലാഫ് അസറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിക്കായത്തിക്ക് ലാജ്യമാണ് ഇതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആര് കല്ലൂബി ഉമേരൊക്കെ അവിടെ പിന്നെ മുസമ്മത്വരീക്ക് തൊരീക്കിന്റെ മുസമ്മ നഫ്സുൽ ഹിക്കായത്തി ഹിക്കായത്തിന് നഫ്സാണ് പക്ഷേ മുത്തലക്കൻ ഇക്കായത്തിന് നഫ്സല്ല അതിന്റെ മുക്കാബലത്തിൽ ഈ ഇക്കായത്തിനോട് എതിരായതായിരിക്കുന്നൊരു ഹിക്കായത്തുണ്ട് എന്നതിനെ മുലാഹല ചെയ്യറോട് കൂടെ അപ്പോ ഇപ്പൊ എവിടത്തെ കലാമിന്റെ ഹാസിൽ എന്ന് വെച്ചാല് പിന്നെ അപ്പൊ ഈ പറയപ്പെട്ട ഈ ലാദിമ് അല്ലെങ്കിൽ അസറ് എന്ന മാനൊക്കെ സഹിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കല്ലൂബി എന്ത് ചെയ്തത് വൽ ഇഖ്തിലാഫ് ഫി കലാമിഹി ബിമാന മുഖാലിഫി എന്നൊക്കെ ചുമത്തിയത് അപ്പൊ ഏതായാലും അതിരിക്കട്ടെ ഇനി അവിടെയൊക്കെ ഹഫാ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കാം അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് മധുഹബിനെ ഹിക്കായത്ത് ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിൽ ഇഖ്തിലാഫ് ഉണ്ടാകുക കാൻ യഹക്കിയ അതിപ്പോ ആ ഹിക്കായത്തിന്റെ ആ ഇഖ്തിലാഫിന്റെ തസ്വീറാണ് ഇപ്പൊ പറയണത് ശരിക്കും കാൻ യഹക്കിയ ബാളുഹും അവരിൽ നിന്ന് ബാല് ഹിക്കായത്ത് ചെയ്യ ഫിൽ മസ്അലത്തി ഒരു മസ്അലയിൽ കൗലൈനി രണ്ട് കൗലിനെ ഔ വദിഹൈനി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വദിഹിനെ ലിമൻ തക്കദ്ദമ അതായത് മുത്താഹിരിങ്ങളായിരിക്കുന്ന അസുഹാബ് മുത്തക്കദീമിയങ്ങളായിരിക്കുന്ന അസുഹാബിനിക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ രണ്ട് വദിഹുണ്ട് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കൗരുണ്ടെന്നോ ഇമാമിനിക്ക് രണ്ട് കൗരുണ്ടെന്നോ ബാല് ഹിക്കായത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാലുഹും അവരിൽ ബാല് കത്ത് ചെയ്യുക ആ രണ്ട് കൗലിൽ നിന്നുള്ള ഒന്നുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ട് വജഹിൽ നിന്നുള്ള ഒന്നുകൊണ്ട് ബാല് കത്ത് ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പതിന്റെ മാന ബാലുല്ല സിഹാബി ഇമാമിനിക്ക് മസലയിൽ 
രണ്ട് കൗലുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ മറ്റേ ഭാഗത്ത് അല്ല ഇമാമിനിക്ക് ഒരു കൗലുള്ളൂ എന്ന് പറയലാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ ചിലപ്പോ രണ്ട് രൂപത്തിലുണ്ടാവും അതായത് അസഹാബിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഭാഗത്ത് ഇമാമിനിക്ക് രണ്ട് കൗലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൗലുണ്ട് എന്ന് പറയലേ ഒരു കൗലിനെ പറ്റേ നെഫി ചെയ്യലായിരിക്കും ചിലപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നെഫി ചെയ്യൂല അതെ ഇമാമിനിക്ക് അങ്ങനെ കൗലുണ്ട് പക്ഷെ ആ കൗൽ ഇന്ന എന്ന മാധ്യമത്തിലേക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ മുത്തക്കദ്ദീമികളായ ഇസ്ലാബിലേക്ക് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വജഹും കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ അതെ പക്ഷെ ആ വജഹി ഇവിടെ നടക്കൂല അത് അപ്പുറത്ത് കാണും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കത്തയിന്റെ തൊരീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദായ്മ നിരക്ക് എന്താവൂല ഒരു കൗലിനെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ വജഹിനെ നെഫി ചെയ്യലുണ്ടാവൂല അങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് തോന്നിപ്പോവുക അത് കത്ത് അപ്പൊ എന്താവും അറിയോ മറ്റേ കൗല് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ വജഹ് കൊണ്ടുള്ള അംഗീകാരത്തിനെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കും അതേസമയത്ത് അത് നിതായിന്റെ മഹലിനെ തൊട്ടട് തിരിച്ചു കളയും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഏതായാലും ഈ മസ്തരിയിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കൗലുണ്ടെന്ന് ഭാഗവും ഇല്ലെന്ന് ഭാഗവും ഇതാണിപ്പോ കത്തയിന്റെ തൊരീക്ക് ഖിലാഫിന്റെ തൊരീക്ക് അങ്ങനെ വരുമ്പോ തന്നെ എന്താവും ചിലപ്പോ ചിലപ്പോ രണ്ട് കൗല് ഹിക്കായത്ത് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നുള്ള ഓരോ കൗല് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ കക്ഷികൾ കത്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ രണ്ട് കത്തേന്റെ തൊരീക്ക് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ അതിൽ കൂടുതലുണ്ടാവും അതിനൊക്കെ മിസ്താക്കുകളോടെ പറയുമ്പോ ഒരുപാട് സമയം പിടിക്കും അതൊക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയുന്നതന്നെയല്ലേ ഓരോ ഭാഗം നമ്മൾ തയ്യാറ് ചെയ്യുമ്പോ അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഇനി സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവിടെ ചോദ്യം നമുക്ക് ഉത്ഭവിക്കുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു കത്തേന്റെ തൊരീക്കും ഹിലാഫിന്റെ തൊരീക്കും ഒക്കെ വരാനുണ്ടായ കാരണം എന്താണെന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് നമുക്ക് ചെറിയ മട്ടത്തിലൊന്നും ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ അവർക്ക് ഹിലാഫ് എത്തിക്കണം അതായത് രണ്ട് കൗരുണ്ട് രണ്ട് വജഹുണ്ട് അല്ലെ അതിലധികം ഉണ്ടെന്ന് ഒരു വിഭാഗം അസുഹാബിനിക്ക് എത്തി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ മറ്റേ വിവാഹത്തിലേക്ക് അത് എത്തിയിട്ടില്ല അവ എത്തിയവർ എത്തിയത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കക്ഷികൾക്ക് രണ്ട് കൗരി ഇമാമിനിക്ക് സിക്കത്തായ റിപ്പോർട്ടുകൾ കൂടെ വന്നു മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് സിക്കത്തായ റിപ്പോർട്ട് കൂടെ വന്നില്ല അപ്പൊ ആ റിപ്പോർട്ട് അങ്ങനെ വധുണ്ട് പക്ഷെ അതെന്തല്ല സ്വീകാര്യപ്രദമായ രൂപത്തിൽ എത്താത്തത് കൊണ്ട് അത് കത്തേന്റെ സെബിയിലേക്ക് ആക്കി അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ട് നെസ് അവർക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു നെസ്സിന് എന്ത് ചെയ്തു അവര് മറ്റൊരു മഹമിൽ കണ്ടെത്തി ആ മഹമിന്റെ മേലെ ചുമത്തി അതുപോലെ തന്നെ ഈ തൊരീക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും തഹരീജിലും തഹരീറിലും ഇമാമിനക്ക് നദീറായിരിക്കുന്ന രണ്ട് മസാലയില് രണ്ട് അഭിപ്രായം ഇമാമ് പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോ ഇൻഷാദ നെസ്സിൽ വരും ഞാൻ ചർച്ച അവിടെ അസഹാബ് എന്ത് ചെയ്യും ആ അഭിപ്രായത്തെ ഇങ്ങോട്ടും ഈ അഭിപ്രായത്തെ അങ്ങോട്ടും നടത്തും നടത്തുന്നവരുണ്ടാവും അല്ല ഓരോ അഭിപ്രായങ്ങളെയും ഓരോ മാതയിലും ഓരോന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിലനിർത്തി തക്കരീർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും അപ്പോ ആ തക്കരീറുൻ നസൈനി തഹ്രീജുൻ നസൈനി തഹ്രീജുൻ നസൈനെ ഖിലാഫിന്റെ സ്ഥാനത്തും തക്കരീറുൻ നസൈനെ കത്തയിന്റെ സ്ഥാനത്തും ആക്കിയിട്ടും കത്തയിന്റെ തിരിക്കും ഖിലാഫിന്റെ തിരിക്കും സംഭവിക്കാം അപ്പൊ ചുരുക്കിയ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഖിലാഫ് സംഭവിക്കാൻ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ പെട്ട ഏതെങ്കിലും സെബിയറിൽ കൂടെ ഒരു വിഷയത്തിൽ രണ്ട് തൊരീക്ക് സംഭവിച്ചാൽ അങ്ങനെ രണ്ട് തൊരീക്കുണ്ട് എന്ന് അറിയിക്കുന്ന വിവാദത്താണ് മധുഹബ് എന്ന വിവാദത്ത് ഇനി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ കത്തയിന്റെ തൊരീക്കാണോ ഖിലാഫിന്റെ തൊരീക്കാണോ പ്രബലം അങ്ങനത്തെ ഒരു ചർച്ചയും ഈ മക്കാമിലുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ മുമ്പ് ഇവിടെ ഹുക്കുമാൽ രാജഹി എന്തന്നെയാണ് മദുഹബിന്റെ അബ്രോനു ഹൈരു അതിപ്പോ കൗലാണോ വജിഹാണോ എന്നൊന്നും കിട്ടൂല അതൊക്കെ ഷാരിന്റെ ബയാന് കൊണ്ട് കിട്ടും ഷാരിന്റെ ബയാന് പല രൂപത്തിലുമാണ് അത് വളരെ ലത്തീഫായ ശൈലിയിൽ കൂടെ ഷാരി നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ മുഹബുരനു കൗലാണെന്ന് ഫായിദിപ്പിച്ചേരും അത് വജിഹാണെന്ന് ഫായിദിപ്പിച്ചേരും അതുപോലെ തന്നെ മുഹബുരു അനു 
കത്തവിന്റെ തൊരീക്കന്റെ അയിനാണോ ഖിലാഫിന്റെ തൊരീക്കന്റെ അയിനാണോ അതിൽ നിന്ന് മുഖാരിഫോ മുവാഫിക്കോ ഒന്നും മദിഹബിൻ എന്ന ഇബാരത്തിന്റെ സ്വരാഹത്ത് കൊണ്ട് കിട്ടൂല അപ്പൊ നേരെ നമുക്ക് ഫായിലെത്തിക്കുന്ന കാര്യം രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് മദിഹബിന്റെ മുഅബർ അൻഹു എന്താണ് മദിഹബിൻ റാജിഹായ അഭിപ്രായമാകുന്നു അത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് എല്ലാവർക്കും വളരെ വ്യക്തമാണ് വാദിഹാണ് അതിനിഷ്ടമില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് രണ്ടോ അതിലധികമോ തൊരീക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്നത് ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇപ്പൊ മധുഹബി എന്ന വിഭാഗത്തിന് നേരെ ലാഹിരി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യം അപ്പോ ഈ ഹുക്കുമിൽ റാജിയാണ് എന്ന കാര്യം ഹഫാവ് ഇഷ്കാർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് സാരീബിൻ എന്ത് പറഞ്ഞത് സുമർ റാജിഹു അല്ലതി അബ്ബർ ഫീഹി ബിൽ മധുഹബി ഇമ്മാ തൊരി കൊൽക്കത്ത കണ്ട സുമർ റാജിഹുല്ലതി അബ്ബർ ആൻഹു ബിൽ മധുഹബി എന്ന ഇബാറത്തിട്ട തന്നെ കാരണം എന്താ അത് മധുഹബിയായിരിക്കുന്ന തെർജീഹ് അല്ല അത് ലാഹിറാണ് ഇനി നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട എന്താണ് തൊരീക്കാരുള്ള രാജി ഹേരാണ് മർജുഹേരാണ് അങ്ങനെ ഫായി അങ്ങനെ മുറാദല്ലെങ്കിലും മൂപ്പര് കുറച്ച് ഇബാറത്ത് വേറെ ശരി ഏറ്റവും നല്ലത് സുമൽ മുഅബർ അൻഹുബിൽ മധുഹബി ഹുവർ രാജിഹു മധുഹബ് കൊണ്ടുള്ള മുഅബർ അൻഹു അത് രാജിഹായിരുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അങ്ങനെ പറയാതിരിക്കാണ്ടായ കാരണം ഈ മധുഹബിന്റെ അബ്ബർ അനു മധുഹബിൻ റാജിഹാണ് എന്ന കാര്യം വാദിഹാണ് അരിഷ്കാർ പോലും ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇനി ഏതാണ് ഏത് തൊരീക്കൽ രാജി അതിനെപ്പറ്റിയാണ് സാരി പറഞ്ഞപ്പോ സുമർ രാജിഹു അല്ലതി അബ്ബർ അനുഹുബിൽ മധുഹബി മധുഹബ് കൊണ്ട് ഇബാറത്തിട്ട ഒന്ന് ഇമ്മാ തൊരീക്കൽ കത്തഴി ഒന്നിരിക്കൽ കത്തയിന്റെ തൊരീക്കായിരിക്കും ഒന്നിരിക്കൽ കത്തയിന്റെ തൊരീക്കായിരിക്കും അവിൽ മുവാഫിക്കുലഹ അല്ലെങ്കിൽ കത്തയിന്റെ തൊരീക്കിനോട് മുവാഫിക്കായ ഒന്നായിരിക്കും എന്തിൽ നിന്നായ നിലക്ക് മിൻ തൊരീക്കൽ ഖിലാഫി ഖിലാഫിന്റെ തൊരീക്കിൽ നിന്നായ നിലക്ക് തൊരീക്ക് ഖിലാഫിന്റെ തൊരീക്കിൽ നിന്നായ നിലക്ക് കത്തയിന്റെ തൊരീക്കിനോട് മുവാഫിക്കായിരിക്കും അവിൽ മുഖാലിഫുലഹ അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഖിലാഫിന്റെ തൊരീക്കിൽ നിന്ന് കത്തയിന്റെ തൊരീക്കിനോട് മുഖാലിഫായിരിക്കും ഹുക്കുമാർ രാജഹേം അപ്പൊ ഈ മധുഹബ് കൊണ്ടിട്ട മധുഹബ് കൊണ്ടുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഇബാറത്തിട്ടതായ ആ ഹുക്കും ആ രാജയായ ഹുക്കും അത് ഒന്നിരിക്കൽ കത്തയിന്റെ തൊരീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കത്തയിന്റെ തൊരീക്കിനോട് മുവാഫിക്കായിരിക്കും അതായത് ആ രാജിഹായ അയിന് ഏതാണ് പിന്നെ എന്തല്ല അതുകൊണ്ട് ഫായിദിപ്പിക്കുന്നത് അബ്ബുറു അന്നു മധുഹബിൻ റാജിഹാണ് എന്ന് ഫായിദിപ്പിക്കും എന്നല്ല ഷാരിയിന്റെ ഉദ്ദേശം പിന്നെന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള ആ റാജിഹായ ഇബാറത്ത് ആ രാജിഹായിരിക്കുന്ന അബ്ബുറു അൻഹു അതെന്തായിരിക്കും ഒന്നിരിക്കല് കത്തയിന്റെ തൊരീക്കന്റെ അയിനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കത്തയിന്റെ തൊരീക്കിനോട് ഹിലാഫിന്റെ തൊരീക്കിൽ നിന്നായ നിലക്ക് കത്തയിന്റെ തൊരീക്കിനോട് യോജിച്ചതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് മുഖാരിഫായിരിക്കും എന്താ ഈ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അഥവാ ഇപ്പോ കമാസ എലുഹറുഫിൽ മസായിരി ശേഷം വരാമാവുന്ന മസാലകളിൽ അത് ലാഹിരാകുന്നത് പോലെ ഇൻഷാല്ല ഓരോ മസ്കരകൾ വരുന്ന സ്ഥലത്തെ നമുക്ക് വിശദമായി പറയാം അതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടി ഉചിതം ഇനി ഇവിടെ മധുഹബിന്റെ മുഅബ്ബുറു അൻഹു അഥവാ മധുഹബിൽ റാജിയായത് എല്ലാ സന്ദർഭത്തിനും കത്തേന്റെ തെരീക്കായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സമയത്തും മറ്റൊന്നായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ചില ആളുകളുണ്ട് അത് ശരിയല്ല അങ്ങനെ പ്രത്യേക ഒരു ഇസ്തിലാഹും മുസന്നിഫിനില്ല അതാണ് സാരി ഇനി പറയാൻ പോണത് നോക്ക് എന്താ വമാത്തിയില പറയപ്പെട്ട ഒന്ന് മിൻ അന്ന മുറാദഹു അൽ അവ്വലു മുസന്നിഫിന്റെ മുറാദ് അവ്വലാകുന്നു അതായത് കത്തയിന്റെ തൊരീക്ക് തന്നെയാണ് അന്നഹുൽ അവലബു
മിൻ അന്ന മുറാദഹു അൽ അവ്വലു അടുത്ത രണ്ട് രൂപത്തിൽ നമുക്ക് അർത്ഥം കൊടുക്കാം എന്ത് സെന്നിപ്പിന്റെ ഈ ശാരീന്റെ ഈ വാർത്തിനെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ രണ്ടർത്ഥം കൊടുക്കാം എങ്ങനെ ഒമാ കീര പറയപ്പെട്ട ഒന്ന് മിൻ അന്ന മുറാദഹു അൽ അവ്വലു മുസന്നിഫിന്റെ മുറാദ് അൽ അവ്വലു അവ്വലാകുന്നു അതായത് അവ്വലായ മുസന്നിഫിന്റെ മുറാദ് ഏത് സ്ഥിതിയിൽ അന്നഹുൽ അകലവൂ ആ അവ്വല് അതാണ് അകലവ് അത്തരത്തിൽ അവ്വലാകുന്ന മുസന്നിഫിന്റെ മുറാദ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായി അപ്പൊ ഒരൊറ്റ കൗലായത് മുസന്നിഫിന്റെ മുറാദ് കത്തൈന്റെ തുരീക്കാണ് എന്നത് അത് ഓലിബായ നിലക്ക് അതാകുന്നു മുസന്നിഫിന്റെ മുറാദ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓലിബിലും കത്തൈന്റെ തുരീക്കാവും അപ്പൊ അന്നഹൂന്റെ റമീർ ഇവർക്ക് ആ അവ്വലിലേക്ക് മടക്കാം എന്നൊരു വാവ് ഹാരിയാക്കാം എന്ന പറയപ്പെട്ട ഒന്നാവുന്നു മംനുവൻ അത് മംനുവാകുന്നു ഇനി നമ്മൾ അവിടെ എങ്ങനെ അർത്ഥം കൊടുക്കാം ഒമാക്കിയില പറയപ്പെട്ട ഒന്ന് മിൻ അന്ന മുറാദഹു മുസന്നിഫിന്റെ ഉദ്ദേശം അൽ അവ്വലു അവ്വലാവുന്നു വാവ് അവന്റെ മാനക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അന്നഹുൽ അകലബൂ അപ്പൊ ദായിമൻ എന്താണ് മുസന്നിഫിന്റെ മുറാദ് കത്തുവിന്റെ തുരീക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ അകലപാതാണ് എന്നത് രണ്ടും മംനു ആവുന്നു ഇങ്ങനെ രണ്ട് രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യ അവിടെ അർത്ഥം കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോ മുസന്നിഫിന്റെ ഇബാറത്തിൽ നിന്ന് കത്തവിന്റെ തൊലീക്കോ ഖിലാഫിന്റെ തൊലീക്കോ വ്യക്തമായി ഗ്രഹിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞു അതേസമയം ഷാരിഹിന്റെ ഇബാറത്തിൽ നിന്ന് അതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും ചിലപ്പോ വൽ മധുഹബു കഥ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒത്തൊരീക്കു സാനി ഫീഹി കൗലാനി എന്ന് പറയും അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി രണ്ടാം തൊരീക്ക് ഖിലാഫിന്റെ തൊരീക്കാണ് അസുർ ഖിലാഫ് കൗലാണ് എന്ന് കിട്ടി ഒന്നാം തൊരീക്ക് കത്തവിന്റെ തൊരീക്കാണെന്നും കിട്ടും ചെലപ്പം പറയും ഇതൊക്കെ പോലും മിസാല് പറയാണ് ചെലപ്പം പറയും വൽ മധുഹബ് കഥ വൽ വധുഹുസാനി രണ്ടാമത്തെ വധുഹാകുന്നത് കഥ കഥയാകുന്നു അവ്വര് കൊണ്ട് വാത് കത്ത് ചെയ്തു ഇപ്പോ എന്തൊക്കെ വന്നു ഇങ്ങനെ സാരി പറയുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഖിലാഫിന്റെ തൊരീക്ക് ആണ് അബ്ബർ അൻഹു അസിന് ഖിലാഫ് വജിഹാന്ന് വന്നു കത്തൈന്റെ തൊരീക്ക് മർജുഹാന്ന് വന്നു കത്തൈന്റെ തൊരീക്കിൽ നിന്ന് മുവാഫിക്ക് ഹിലാഫിന്റെ തൊരീക്കിൽ നിന്ന് കത്തൈന്റെ തൊരീക്കിനോട് മുവാഫിക്കാണ് ഹുക്കുമാർ രാജഹി എന്ന് വന്നു ഇതൊക്കെ ഇപ്പോ ഷാരിയന്റെ ഇബാരത്തിന്റെ ചില ശൈലികളാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം ഈ സ്ഥലത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട വീരാൻകുട്ടി മുസ്ലിം എഴുതുന്നത് കാണാം ഒരു ചെറിയൊരു വിഷയം അത് നമ്മൾ കൂട്ടത്തിൽ വായിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും കാലൽ അഹ്കറു അതായത് മൂപ്പര് പറയണം ഫൈൻ കാനൽ മുസ്താബിഹി മുസ്താബിഹിയായ അഥവാ മസ്അലയിൽ റാജിഹായ ഹുക്കുമാ പിന്നെ മസ്അലയാണെങ്കിൽ ഹുക്കുമാണെങ്കിൽ ഹുവൽ ഹുക്കുമൽ മുഖാലിഫ അത് മുഖാലിഫായ ഹുക്കും കത്തേന്റെ തൊരീക്കിനോട് മുഖാലിഫായ ഹുക്കുമാണെങ്കിൽ ഫർ റാജിഹു മിനത്വരീക്കൈനി രണ്ട് തൊരീക്കിൽ നിന്ന് റാജിഹ് യക്കൂന് ഹുവ തൊരീക്കൽ ഖിലാഫി അത് ഖിലാഫിന്റെ തൊരീക്ക് ആകും ലാ മഹാലത്ത നിക്ഷംശയം അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്താ പറഞ്ഞത് രണ്ട് പിന്നെ കത്തൈന്റെ തൊരീക്കിനോട് മുഖാലിഫായ ഹുക്കുമാണ് എന്ത് മധുഹബിൽ മുഴുത്തമതായി കാണപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം രണ്ട് തൊരീക്കിൽ നിന്ന് റാജിഹായ തൊരീക്ക് അത് ഖിലാഫിന്റെ തൊരീക്ക് തന്നെയാകും അതേസമയത്ത് വൈൻകാനൽ മുസ്താബി ഹുവൽ ഹുക്കുമൽ മുവാഫിക്ക ഈ കത്തേന്റെ തൊരീക്കിനോട് മുവാഫിക്കായ ഹുക്കുമ് ഖിലാഫിന്റെ തൊരീക്കിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയാണോ എങ്കിൽ ഫർ റാജഹു മിൻഹുമ 
ആ രണ്ട് തൊരീക്കിൽ നിന്ന് പ്രബലമായത് താറത്തൻ യക്കൂന തൊരീക്കൽ കത്തഴി ചിലപ്പ കത്തേന്റെ തൊരീക്കാവും ഒ താറത്തൻ തൊരീക്കൽ ഖിലാഫി ചിലപ്പ ഖിലാഫിന്റെ തൊരീക്കുമാവും ഒത്തഴിയനു യോലമുമിനൽ ഹാരിജി ഏതാണ് എന്ന നിജപ്പെടുത്തൽ ഹാരിജിൽ നിന്നറിയപ്പെടും വസാരിഹുൽ മുഹക്കിക്കു എന്നാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാരിഹുൽ മുഹക്കിക്ക് തക്കഫല ബിഹാദത്തഴിയനെ ഫീ സറഹിഹി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സറഹിയിൽ അത് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ ലഘുവായ വജിഹിന്നായിട്ട് അത് മഹാനവറുകൾ പരിപൂർണമായി വീട്ടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കതിരായ തനബ്ബഹുലയിൽ ഓഫിലോ ചില അസർദ്ധാരുക്കൾ അതുകൊള്ള തനബുഹായിൽ നിന്ന് വന്നേക്കാം അതൊരു പോയിന്റ് ആണ് ആ പറഞ്ഞത് പിന്നെയും ഇവിടെ കുറെ ചർച്ചകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോ നിങ്ങളൊക്കെ ചർച്ചയ്ക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് അവിടെ ആർക്കെങ്കിലും ഹഫാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കലാമ് കുറച്ച് സ്പീഡ് കൂടുകയോ ഹെൽത്ത് സംഭവിച്ചതോ തോന്നുന്നുണ്ട് തിരിയായും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ വിശദീകരിക്കാം അതിന് എല്ലാവരും തയ്യാറാകുമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്താല ഗ്രഹിക്കാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും ഹിതമത്ത് ചെയ്യുവാനും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാവും